跳，大厨坐上了啊！做什么？红烧狮子头是我拿手菜，我先把这馅儿给你喂好喽，待会儿你坐着方便。哎，小石，哎，这个是盐是吧？对，中间那个盐。好，先放料酒。哎，放点酒啊！放了，酱油。加水哦，我。那小黑心脏女朋友，你见了？谢谢。嗯，不就放这儿吧。说啊，行。听着挺漂亮，是吗？哦，对，盐，加一勺盐。哎哎哎，大大叔，加过了。我没加呀。加了，我真没加呀！加了，你刚还问我哪个是盐，我加了，加了，干嘛拿了拿了匙说，半匙一匙，是吧？哦，哎，你看我这记性，忙的我都忘了。<笑>小白，您拿好，好，下次再来啊，谢谢啊。下午能不能带我出去一趟？要去听评弹，去个老朋友那儿。你来干嘛？来看看你们。我们家不欢迎你，请回吧。啊，亲家，我没别的意思。谁是你亲家？你赶紧走，别在这儿又给我们家添乱。走吧，走吧，走吧，走走。哎，老苏。哎呀，老苏啊，有日子不见了。嗯、呃，既然来了，请坐吧。哎，老院长，要泡你自己去。
猪，哎，我也不知道该买点什么，算我一点心意吧。哎呦，老苏啊，真不用客气，请坐吧。我一直觉着挺对不住你们的，丽丽和明成的事儿，该来向你们道个歉。苏大强，你现在来说这话，还有意思吗？丽丽和明成的事儿。全是我们家明成的错，我作为父亲，该替他来向你们道歉。对了，明成过几天就要去非洲工作了，俩孩子以后不会碰着什么面儿。丽丽和明成闹到今天这一步。我做家长的有不可推卸的责任，我自己该给你们赔个不是恭喜啊！行了你、啊，恭喜啊！恭喜什么呀？当上集团总经理了，你都不告诉我，你太不够哥们意思了。我都是刚知道消息，你这消息还够灵通的。好事儿，总算老蒙待你不薄。我这之前以为他算计完我就得算计你呢，哎，算我多虑了。对不住啊，这次事情我也没帮上忙。怎么说话呢？我今天找你来就是想当面的好好谢谢你的。要不是因为你在，老蒙对我绝对不会那么心慈手软的。我太清楚了，我要是跟他这么死磕到底，结果就只有一条：老蒙最多损失点业绩，我呢，在业界那就彻底完蛋了。就就上次啊，他拿掉了孙副总、张副总。到这一次，他赶我走。其实老蒙这么排除异己，无非就是想让自己儿子接班的时候能顺利一点。可你在老蒙的心中，那跟我们这帮人不太一样。老蒙对我网开一面，那纯是看在你和我的关系上。他太清楚了，他对我太狠，怕寒了你的心。老实说。对老蒙，我未必有你了解，因为我根本就不想去揣摩他。在众城这些年，我只想做好自己的事情，让众城变得更好。因为众城好，我才能好。因为对我来说，众城是我的家，你，老蒙，都是我的亲人。家人之间就是应该互相信任的。这段时间，我怎么觉得你变了呢？怎么了？就是变得越来越柔软了。是不是因为我老了？你在我心中那是不老女神。真舍不得你这张抹了蜜的嘴。急了吧？没有，我也刚到。你不约我呢，我也会约你的。正好我有事儿要跟你说
。哦，先说爸的事吧。你说他怎么就跑去跟你爸你妈？哎呀，我我我真不知道他说了什么，没有把你爸你妈弄得不舒服吧？没有。爸今天去家里态度挺诚恳的，他是真心去道歉的。对了。爸，今天到家里来说，说，你要去非洲了吗？啊，这也是我要跟你说的。真的要去啊？我听说，那边挺艰苦的。苦也要去啊，有些苦，必须得吃，躲不开的。以前就是因为过得太好了，所有的人都宠着我，我不懂得珍惜。去多久啊？两年。喜欢吃的菜，你看看缺什么，再叫服务员再点过去就行了。哈哈，哎呀，这怎么这都掉到你这上面了啊？哎呦，你看看，你看看你这人缘，哎呀，太好了，太好了。来了，没来？哎，嗯，来的路上啊，想了好多好多话。你说一看见你，都想不起来了。我就捡我能想起来的说吧啊！我立了个遗嘱，跟孩子们交代了一下后事，把咱们家这些年存的那些还剩下的那点钱。给孩子们都分了，你不在啊，你，那我只能自己做主了。你要想怪我，等我什么时候见着你吧，啊？哎呀，快了，快了，我也生病了。
，我得了一个大病，叫阿尔兹海默症。犯起病来，啊，不是我了，脾气可暴躁了。嗯，牛夫妻啊，你要是现在还在我身边儿，我一犯你病了，你你你受不了，想不起来了，想不起来说什么了，忘了，忘了，忘了。忘了，奶奶，我一辈子跟你唱反调，没想到到头来还是随了你的愿啊！<笑>嘿嘿一辈子跟你唱反调，到头来还是随了你的愿。阿尔兹海默症，得了阿尔兹海默症。你说我咋就咋就不犯病呢？我要犯病，我就不是现在这样了。别送了，别送了，那别送了，走了。走了，走了，别送了，别送了，走了。我们相遇人间，走过似水流年，光阴它一点点，不留情面的把你我改变。爱如不牵，怎相恋？经不起那恍如隔世的昨天，拉扯之间，人心千年，相隔也近也远。爱从未分离，破碎在我心间。纵然是再多不堪。有天有缘，我们终会再见。不忘那刻骨铭心，承诺那句话。不忘那刻骨铭心，承诺那句。话。你干嘛去啊？下班。待会儿的会你不参加了，这么多合同和报表你没看呢。注意你跟我说话的语气，我可是你的上级。会议你来主持就好了呀，让小青做好会议记录，明天一早跟我汇报。爱你。爸。帮我搭把手，爸。
。哎，我问问你啊，呃，你最近有没有发现我爸有点不对劲啊？挺正常的，怎么了？呃，就是你有没有发现他比较忘事儿啊？什么会一个人发呆啊什么的？忘事啊，好像有一点，但这年纪谁不忘事啊？我刚帮我爸整理房间，在他枕头里头发现了两瓶药。药？什么药？是治疗阿尔茨海默症的。啊，好，嗯，你先别急。对了，你爸下午出去回家了没有？没有。那你先联系一下他吧，我去找宁波问一下。啊，好好好。鱼呀。哎，爸，你在哪儿？我我在小吃店里。我刚才打完电话，他没说你在店里啊。啊，我我我我又听平台去了。啊，呃，就是他店旁边那个平台馆是吧？那你待那儿别动啊，我现在过去接你啊。呃，不不用，我我听完了，我听完了，我我现在在车上呢，我一会儿就回家了。嗯、呃，那行，那。你下车赶紧回家啊！哎哎！哎，这种事儿其实际上不应该瞒着孩子，可是老苏他不让我说呀。这是多久了？我住医院，不是他一直伺候我吗？哎，可是我发现他这个忘性越来越大。一开始我还没当回事儿，肯定就觉得他是累了吧。后来我发现不对劲儿，我就催他去检查检查，在医院嘛要方便。嗯。结果一检查。没想到，得的是这个病。哟，今儿下班早啊啊！正好，我还买了菜，晚上咱就跟家吃吧。呀，这都是你买的呀？哎呦，这不是买多了吗？行啊，这多了就搁冰箱吧，一会儿。哎哎，你这鱼买的挺新鲜的啊，咱晚上把鱼做了。你得的不是一般的病，为什么不告诉我？哎，我我没得什么病，老年人吃点药，这不正常吗？那时候已经告诉我了，你还要瞒我，啊？你是真个老孽，你这是。明月，啊，其实我没你想象的那么严重，啊，你看我现在能吃能喝，哎，我我我现在什么都不耽误，我就是怕你们呀把我当个傻子来管，啊，轮着番的这么看着我。你说我这也出不去，一点自由都没有，这多难受啊！我一直在想，万一你这段时间要出了事儿，我
该怎么办？因为我能出什么事儿？出不了事儿。那，你你你你看啊，我都写在卡上了。哎，我叫什么名字？我住在哪里？你的电话，那就包括小石的住址。电话都写上了，哎，我我每天要去干什么，坐几路车，哎，这都写的清清楚楚的，什么时候该吃药啊，哎，这都写上了，放心吧，王明玉，我就是不想给你们再添麻烦了，这跟添不添麻烦有什么关系啊？哈，给大哥打电话。大家得一起商量这件事情。你干什么？你到底想干什么？明玉，你千万不能给他们打电话。我生病的事情，你可千万别告诉老大老二啊！他们为什么不能知道哈？他们是你儿子，他们有义务知道你生病了。你给我，明玉，你听我说，你听我说，明玉，我从医院回来呀、啊，我就一直我就，我就在反思，我就在琢磨。我为什么要立那个遗嘱啊？我就是想，在我清醒的时候，我把我该说的这些事情，我都给他说明白了。现在我都说明白了，不用让他们回来了，也别让他们知道了啊。你说明白了，你要是有个三长两短，我怎么跟两个哥哥交代啊？啊？到时候他们真要是知道了。你就跟他们说，是我让你这么做的，还不行吗？不行，我办不到，爸。明月，你哥在美国，有孩子有家，让他好好生活吧，啊！你二哥明成呢？这现在刚反过味儿来。想立誓做番事业，咱就别打扰他了，让他去干番事业吧。嗯，你说你这么有钱，你生活的最好，爸认准了，爸后半生可就交给你了，你必须得管我。真是有那么一天，爸要是傻了。要不你就把爸送到养老院，要不你就在那屋弄个大铁链子把我拴了。你这瞎说什么呀你、啊？咱明天就去上海，上海不行，我们就去去北京。再不济咱们就去国外，给你找最好的医生，用最好的药。我还不信，不信这病治不好。没起来啊！哎，去公司了。他今天公司有早会呢，忙着、啊。早了。对啊，赶快吃吧
，蔡润奇，大叔，今天天气这么好，咱俩去走走吧，啊。不走了，嗯。我觉着吧，你还是应该正常开店。一会儿吃完饭，我跟你到店里去啊，咱别把正事儿耽误了。行，哎。早期的症状就是记忆衰退，辨别思考能力下降，随着病情的发展。会出现时间、空间的定向障碍，还有就是生活不能自理等等。嗯，那目前有好的治疗办法了吗？目前全球医学界啊，对这种病还没有非常有效的治疗方法，只能尽量依靠药物来控制，效果也是因人而异。不同的人，记忆力和行动能力丧失的速度都不同。根据检查报告和你们对症状的追溯来看，你父亲的病情属于发展比较快的。这种病住院治疗意义不大，医院的环境呢会增加病人的急躁焦虑的情绪，反而对病情不利。我建议还是让病人生活在熟悉的环境里，最好是在家里，啊，有家人陪着，经常和他。多交流，聊聊以前的事情，这样的话会尽量减缓他的记忆力衰退。嗯、小苏啊，你的签证呢已经下来了，你看看个人信息有没有什么需要修改的。咱们这个项目呢，这次时间啊有点长，所以最好呢你先跟家里提前都安顿好。今晚过来有事儿，我明天就走了，我过来看一眼。爸睡着了，要叫他吗？不用不用。呃，哎，你你把这拿着。这干嘛？一点钱，我知道你不缺钱，但这是我的心意，你拿着。你到那边不也需要开销吗？你留着吧。拿着。行。那我回头交给爸爸。爸老了，爱耍小脾气，以后会越来越闹。你多担待。知道。那你明天一路平安。哎呀，这我也给你。从小到大，我老是欺负你。让你受了不少委屈，我特想跟你真诚的道个歉，对不起。
八线的每天三点一线。老师没有乱跑过，就是记性一天比一天差，脾气也比以前暴躁。反正也还在我们控制范围内吧。哎，老这么下去不是个办法。要不行的话，请个护工吧，我来掏钱。我早就想给他找护工了，但他不喜欢陌生人盯着他。反正医生说这病也是缓慢发展的，照顾病人就是一场持久战。我先打头阵吧。我我争取早点回国，咱们一起负担。你先安心工作吧，爸的事儿你也别操心。我这边还有十天东帮忙呢。哦，对了，你有空的时候给大哥打个电话，他最近为爸的事情着急上火了，你安抚安抚他。你放心，我一直跟大哥联系着呢。明月，你辛苦了。别说这个了，那我先开车啊，回头再聊，你多保重吧。好，注意安全啊回来了啊！醒什么呢？我叫苏大强，一九五五年生人，妻子赵美兰。你的最后一句写的不对呀、啊！啊，你那天立遗嘱的时候不是说所有的钱都留给我了吗？嗯。钱给明成，让你保管。老头，你到底得没得病啊？啊！我看你这记性好的很，你。别写了，别写了，赶紧的，带你出去吃饭，一会儿听评弹去，去不？去。舒服呀，不舒服咱回家。没有，没有。突然想起以前的事情来了。他牵翻过尽的水雨，倒成像枯荣的诗情。春夏中秋冬，苦成了泪，变了心。鲜血的表情，轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意失意，也许。怎么都别忘了一生平安。